大家好，秋天要多吃山药，加上两个苹果。今天给大家分享一道美食，不油炸，不水煮，出锅外酥里嫩，酸酸甜甜，超好吃。一起来看我是怎么做的吧。首先准备几根铁干山药，先把山药的外皮削下来。对山药过敏的朋友，记得戴上一次性手套。去皮之后，再切成薄片，尽量切的薄一点，这样更容易熟。去皮的山药大概有300克左右，先放入盘装，然后放入蒸锅中，水开之后，用大火蒸15分钟，给它蒸熟。接下来再准备两个清洗干净的苹果，先切成片，苹果皮尽量不要去掉，苹果皮的营养价值也是非常的高。然后再改刀切成条，最后切成小碎丁。切好之后放入碗中备用。准备四十克白糖，倒入炒锅中，用中小火翻炒。炒至白糖起大泡泡，像这样就可以了。然后把切好的苹果加进来翻炒，开中小火把苹果水分炒干，大概需要五分钟左右。炒至像这样粘稠的状态，苹果有一点透明状，并且金黄色就可以，把它盛出来，放入碗中放凉备用。我们的山药也已经蒸熟了，把它取出来。倒入大一点的碗中，取出擀面杖，把它压成山药泥，像这样没有颗粒状就可以。晾至微热的时候，往里面打入一个鸡蛋，加四颗酵母粉，一勺白糖，醋精酵母发酵。喜欢吃甜的也可以多加一点，用筷子充分的搅拌均匀，搅拌至酵母粉溶解。再加入四百克普通面粉，继续搅拌，搅拌成这种面絮状。再加入二十克食用油，下手给它揉成面团。嗯最后揉成一个软硬适中的面团，像这样就可以了，不用发面，直接移到案板上，给它搓成长条，再切成大小均匀的八个小面剂子，再把每一个小面团都揉成圆形。像这样就可以，再用手轻轻拍扁，然后用擀面杖擀成大一点的面片，像这样就行了。再放上一勺我们做好的苹果馅儿。然后转动壶口，把它包起来，也可以用包包子的方法包起来。把封口处捏紧，像这样就可以了。表面刷点清水，再沾上白芝麻。另一边用同样的方法。把芝麻蘸好之后，再用手轻轻的拍扁，然后放在案板上，再用擀面杖擀一下，让芝麻沾满整个面饼
，这样我们的饼胚就做好了。全部做好之后啊，整齐的摆放在案板上，然后盖上一层保鲜膜，醒上二十分钟。二十分钟后啊，我们的饼胚变得胖乎乎的了，并且拿起来轻飘飘的，像这样就可以了。电饼铛预热刷油。油热之后放入饼胚。朋友们，视频看到这儿了。如果觉得我的视频对你有帮助的话，请您发私的小手，给我点个赞吧。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。感谢您的支持。全部放好之后啊，打开下饼模式，盖上盖子焖三分钟。时间到了之后啊，我们再给它翻个面。现在就已经闻到了香喷喷的味道。然后再给它盖上盖子，继续焖上三分钟，再给它重复翻面，煎至两面金黄，大概需要六分钟左右。像这样小饼微微鼓起，就是已经熟了，用铲子按压不塌陷就可以出锅了。放入盘中，美味即成。一道香喷喷的山药苹果芝麻饼就制作完成了。这个饼表皮焦香，里面也非常的松软，口感像面包一样，看着就好吃。掰开看一下，浓浓的苹果香扑鼻而来，里面满满的苹果馅，酸酸甜甜，看着又好吃。没有任何添加剂，咬上一口，外酥里嫩，太美味了，比外边买的面包还要好吃。还有一点温热的时候啊，装入保鲜袋里面，凉了也不会硬。用它来当做早餐也非常不错，吃在家常，营养丰富，关键大人孩子都爱吃。每次这样做从没剩下过，做法超简单，喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦！感谢您的支持，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。大家好，我是万万没有想到，把红薯放进滚烫的油锅里，出锅瞬间就变成一道经典美食，很多人都没有见过。更没吃过，一起来看看我是怎么做的吧。首先准备一块大一点的红薯，太小了不够吃的。先用削皮刀把红薯的外皮削掉，去皮之后再给它切成薄片，大概两毫米厚就可以。切好之后放入盘装，然后放入蒸锅中，盖上盖子，水烧开之后蒸十分钟。趁这个时间，准备一些白芝麻放入盘中备用。十分钟后，我们的红薯也蒸好了，像这样用筷子轻一扎，非常的绵软就可以了。给它取出来，把它倒进一个大碗里面，然后用叉子按压成泥。尽量压得碎一些，像这样就行了。压好之后，往里面加入三十克白砂糖，再加入一勺蜂蜜，香甜又营养。先搅拌均匀，使白糖和蜂蜜融化。然后再加入300克糯米粉，边加边搅拌，用筷子搅拌均匀，搅拌成像这样的面絮状，然后下手揉成软硬适中的光滑面团。像这样就可以，取一小块面团，用手攥紧实，再团成小丸子的形状，像一个鸡蛋滑蛋馅就可以，太大了不好说。团好之后啊
，在表面给它沾上点清水，再放入准备好的白芝麻粒呢，让红薯丸子表面都均匀的裹满白芝麻。再用手团一团，防止芝麻脱落。全部裹上白芝麻之后，放盘中备用。接下来锅中多倒一些食用油，油温烧至三成热，把我们做好的红薯芝麻丸子一个一个的塞入锅中。朋友们，视频看到这儿了。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请用您发私的小手给我点个赞吧。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力，感谢您的支持。丸子全部放好之后，用筷子轻轻的翻动，使其收热均匀。一定要用小火慢慢的炸，防止炸糊。炸至红薯丸子全部漂浮起来，用漏勺轻轻的顺时针转几圈，这一步能让红薯丸子炸出来又圆又大。大约炸了五分钟，炸至金黄酥脆，就可以出锅了。哇，好香呀！给它盛出来，放入盘中就可以开吃了。一道好看又好吃的红薯芝麻丸子就制作完成了。这样做的红薯芝麻丸子，外皮酥脆，香甜可口，看着就很有食欲。里面软软糯糯的，好吃不粘牙，上桌全家人都爱吃。自从学会红薯这个做法，家人三单两头点名要吃，做法也是非常的简单，新手一次也能成功。喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦！感谢您的支持，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。